ஹாய் ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இ நீட் ஃபிசிக்ஸில் கிளாஸ் டுவெல்த்தில் நம்ம சூஸ் பண்ணக்கூடிய லெசன் வந்து பார்த்தோம் ஒரு இம்பார்ட்டன் லெசன் அதில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன் டாபிக் அது என்ன டாப்பிக் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம சூஸ் பண்ணக்கூடிய லெசன் பார்த்தீங்கன்னா மூவிங் சர்ஸ் அண்ட் மேக்னட்டிசம் அதில் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய எசென்ஷியல் டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆன கரண்ட் கேரி கண்டக்டர் இப்போ வந்து இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு கரண்ட் கேரி கண்டக்டர் யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் சஸ்பெண்ட் பண்ணுறப்போ தொங்க விடுறப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த கரண்ட் கேரி கண்டக்டர் வந்து சப் ஃபோர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும் அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அதோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா எஃப் இக்வல் டு பி ஐ எல் சயின் தீட்டா பிங்கிறது உங்களுக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுன்னு தெரியும் ஐங்கிறது க ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட்னு தெரியும் இப்போ எல்லாங்கிறது லென்த் ஆஃப் த கண்டக்டர்னு தெரியும் சயின் தீட்டாங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம சஸ்பெண்ட் பண்ணுறப்போ அந்த ஃபீல்டுக்கு என்ன ஆங்கிளில் அது பிளேஸ் ஆகுதோ அந்த ஆங்கிள் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சயின் தீட்டர்னு சொல்கிறோம் இந்த ஆங்கிள் பேஸ் பண்ணி டூ கேசஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னா பர்பண்டிகுலர் அண்ட் பேரல் ஃபர்ஸ்ட் பர்பண்டிகுலர் பற்றி பேசணும் அப்படின்னா பர்பண்ட் பர்பண்டிகுலரோட ஆங்கிள் வந்து தீட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி சைன் நைன்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அப்போ பிஐஎல் சைன் தீட்டாவில் சைன் தீட்டா வந்து நம்ம ஒன்னாக நம்ம வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா அப்போ வந்து பேலன்ஸ் வந்து எந்த ஒரு நம்பரும் ஒன்றால் மட்டும் பண்ணால் அதே வேல்யூ தான் வரும் அப்போ எஃப் இக்வல் டு பி ஐஎல் அப்போ வந்து பர்பண்டிகுலர் ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படின்னா எஃப் இக்வல் டு பி ஐஎல் நம்பர் ஒன் இப்போ நம்பர் டூ வாங்க இப்போ பேனலாக இருக்கிறப்போ சைன் தீட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னமா சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக வந்து தீட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது இணையாக இருப்பாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இணையாக இருக்கிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆங்கிள் வந்து ஜீரோவாக இருப்பாங்க அப்போ சைன் ஜீரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஸோ வந்து மல்டிபிள் ஆஃப் எனி திங் இஸ் ஜீரோ இப்போ எந்த ஒரு நம்பரும் ஜீரோவில் மல்டிபிள் பண்ணால் ஜீரோ கரெக்டுங்களா இப்போ சைன் தீட்டா வந்து ஜீரோன்னு போடுறப்போ எஃப் இக்வல் டு என்ன ஆயிடுவாங்க அந்த மல்டி எல்லாருமே ஜீரோ ஆகிடுவாங்க அப்போ எஃப் இக்வல் டு ஜீரோ இதில் வந்து இந்த எஃப் இக்வல் டு ஜீரோ நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ கரண்ட் கரண்ட் கண்டக்டர் பேனலாக வந்து அந்த ஃபீல்டில் வந்து பிளேஸ் ஆகிறப்போ அந்த கண்டக்டர் வந்து இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஃபோர்ஸை வந்து அது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ எஃப் இக்வல் டு ஜீரோ அப்போ வந்து எனி எதர் ஆஃப் வந்து இப்போ தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி அந்த மாதிரி ஆங்கிள் இருக்கிறப்போ நம்ம என்ன ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணுறோம் எஃப் இக்வல் டு பி ஐ எல் சைன் தேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ பர்டிகுலர் டென் டிகிரியில் இருக்கு அப்படின்னா எஃப் இக்வல் டு பி ஐ எல் யூஸ் பண்ணுறோம் பேரலாக இருக்கு அது வந்து ஜீரோவாக இருக்காங்க ஜீரோ டிகிரியில் இருக்காங்க அப்படின்னா எஃப் இக்வல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த பேசிக் கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இது வேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ரெண்டு கேசஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் A a straight wire of length 50 cm carrying a current of length carrying current 2.5 ampere is suspended in mid-air. This is mid-air medium. By a uniform magnetic field on the off to, uh, 0.5 tesla as shown in the figure. Now, the mass of the wire is, this is the mass of the wire. Gravity is equal to 10 meter per second square. Now, you can see the concept of the concept of the concept of the concept. இப்போ வந்து பை த ஃபாலோயிங் தட் இப்போ வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிட்டரில் சஸ்பெண்ட் பண்ணிடக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஒயரோட லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் இருந்தாங்க அதில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அதில் ப்ளஸன் அது ப்ளஸண்டாக இருக்கக்கூடிய யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டெஸ்ட்லான்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது மாஸ் ஆஃப் த ஒயர் ஆக்சுவலாக இங்கே நான் என்னென்ன பேசணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நீங்கள் சொன்னது வந்து முன்னாடி ஃபோர்ஸ் சொன்னீங்க நீங்கள் வந்து மாஸ் கேட்டிருப்பாங்க எப்படி மேம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வாங்க எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்து கொடுத்த கொஷின் வந்து கிப்பன் எழுதணும் ப்ராப்பராக கன்வர்ஷன் எல்லாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து லென்த் நம்பர் ஒன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் இப்போ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு சென்டிமீட்டர் மீட்டர் கன்வர்ஷன் போட்டப்போ டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ ஆகிறப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம் ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி எழுதணும் அப்போ வந்து ஒன் டூ அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் கரெக்டுங்களா இப்போ லென்த் வந்து என்னவாக இருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டராக இருக்காங்க அப்புறம் கரண்ட் கேரிங்
जी <laughs> क्वेश्चन इवेंट இவங்களோட லெந்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு அந்த வயரோட லெந்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா 25 cm ரைட் ஆ இப்போ வந்து இதல என்ன கொடுத்திருக்காங்க ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கு एक्चुअली வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் சேமா இருக்கு சேமா ஃப்ளோல இருக்கு அப்படினா அது பாத்தீங்கன்னா f வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்ராக்டிவா இருப்பாங்க அதே டிஃபரண்ட் டிஃபரண்ட் டைரக்ஷன்ல போகுது அப்படினா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் வந்து ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸா இருப்பாங்க सो वो इधर वाला ना ऑपोजिट डायरेक्शन्स का फ्लो आए तो कोई वाला पाती ना वो रिपल्सिव फ्लोस इन रिपल्सिव फोर्स वाला पाती ना वो ये तो किप्री वाला ना इधर सी वाला ये प्री वाला एक्ट आ गए थे फोर्स वाले ये प्री वाले एक्सपीरियंस आ गए थे क्या करेंगे अपने घर बहुत रिपल्सिव फोर्स ये प्री रखो ना डी लंदे सी � मैन இப்போ வந்து i1 i2 னு பேசுறோம் एक्चुअली फर्स्ट வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படினா d q c q வந்து பாத்தீங்கனா இடையில எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக கூடிய ஃபோர்ஸ் தான் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்க போறோம் f d அப்ப i1 வந்து பாத்தீங்கனா i1 வந்து பாத்தீங்கனா d ஓட தான் நம்ம எடுத்துக்க போறோம் i2 வந்து பாத்தீங்கனா c ஓட தான் எடுத்துக்க போறோம் அப்ப வந்து i1 வந்து பாத்தீங்கனா 30 i2 வந்து பாத்தீங்கனா 10 by 2 pi r வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கற அப்படினா இதுக்கு இதுக்கு இடையில அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் எடுத்துக்க போறோம் 3 cm 3 2 டு 2 2 சோ அப்ப இத வந்து சிம்பிளிফাই பண்ணிடலாமா சிம்பிளிফাই பண்ணிடலாம் இங்க l வந்து பாத்தீங்கன்னா 
ट्वेंटी फाइव सेन्टीमीटर अब ट्वेंटी फाइव सेन्टीमीटर कन्वर्शन पड़ रहा है ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी ना पावा माइनस टू अब ये उन लोगों सॉल्व करने के ना बारा पो ना हम कितने वैल्यू करेंगे तो अब नी ना फाइव इंटू ट्वेंटी ना पावा माइनस पो न्यूटन करेंगे रागा टू वर्ड्स राइट करेक्ट ना अपने इंगर पो ये बंदे ना हम कोर वैल्यू करने चल चल नेक्स्ट जब बंदे सी को जी बंदे ना हम को बंदे सी को इधर लाना एक्सपीरियंस बंदे ना हम पाक पोरो फोर्स है तो सेम आंसर जादे ऐड कर पोरो जी बंदे पातिक ना आई वन ना ऐड कर रहा सी वाला पातिक ना आई टू ना ऐड कर रहा अब बंदे into i2 वाले पतिके 10 नाम्स हुए डिवाइडर पे 2 पाइ इनटू डी डिस्टेंस है ना डी 2 सेंटीमीटर अब रेडियस और मतलब 2 सेंटीमीटर में बी रेड दलाम 2 इनटू रेड दलाम पावर माइनस 2 रेड दलाम न्यूटन कन्वर्शन ये पहले लोग उनका एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चन ले पुर्ते कांड 25 इनटू रेड दलाम पावर माइनस 2 मीटर आर के सेंटीमीटर सो रंडे वैल्यू में पता है ना सेम आये रखा गया ना फिर उन्हें डे सोली रहना है इन्हें सोली रहना ये पकारन फ्लो में तो डिफरेंट डायरेक्शन में रखना फोर्स एक्सपीरियंस वाले पता है ना रिपल्सी फोर्स आ रखो अब नेट फोर्स वाले ना पढ़ाना होगी ना माइनस पढ़ाना इधर अट्रैक्टिव फोर्स आये रखा गया अभी D और फोर्स यू, G और फोर्स यू माइनस पन रो। पर G और D ओरे वैल्यू वर्क को सोल्ड दे माइनस पन इटा मना। ना मतलब ना वैल्यू करें को जीरो ना करें को। सो इधर नेट वैल्यू फोर्स वंदे पाती ना इन्हें वर्क को जीरो वर्क। आप ऐसे ही वंदे एक्सपीरियंस आप कुछ फोर्स है ना आप ना जीरो। सो कॉन्सेप्